ലോഡ് ഹാലലൂയ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവീശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു വലിയ പ്രതീക്ഷയും നിറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് വളരെ ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കുമാറാകട്ടെ വിശേഷിച്ച് തൃശൂർ പാലക്കാട് റീജിയൻ്റെ സി എമ്മിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേക ആത്മീക സമ്മേളനത്തിൽ ദൈവദിനം പങ്കുവെക്കുവാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരം വളരെ വിലയേറിയതായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സി എമ്മിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ അതുപോലെ റീജിയൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ വിശേഷിച്ച് പാസ്റ്റർ മാത്യു ഫിലിപ്പ് അതുപോലെ പാസ്റ്റർ കെ വി ഷാജു അങ്ങനെ തുടങ്ങി അനുഗ്രഹിതരായ ദൈവദാസന്മാർ സെൻറ്ററിൻ്റെ വിവിധ ഏരിയകളിൽ ചുമതല വഹിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ വന്നു ചൊല്ലുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ തികഞ്ഞ ദൈവാസരയ ബോധത്തോടെ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിലായിരിക്കാം ഇത് യൂത്തിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ചില വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിലേക്കാണ് വരാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വിശ്വാസത്യാഗത്തിൻ്റെ ഒരു കാലമാണ് വിശ്വാസത്യാഗത്തിൻ്റെ കാലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്തല്ല എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തലമുറ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ എത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് തസ്ലോണിക്ക ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് തസ്ലോണിക്ക ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആരും ഏതു വിധേനയും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ആദ്യമേ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ വാക്യം വായിക്കാം ആരും ഏതു വിധേനയും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ആദ്യമേ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവിടെ ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ച് ആദ്യമേ വിശ്വാസത്യാഗം തസ്രോനിക ലേഖനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ തസ്രോനിക്ക ലേഖനം അന്ത്യകാല ശാസ്ത്ര ലേഖനം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവദിനത്തെ പഠിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അതറിയാം തസ്രോനിക ലേഖനം അന്ത്യകാല ശാസ്ത്ര ലേഖനമാണ് കർത്താമായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിന്റെ വിവിധ സംഭവങ്ങളെ ആധികാരികമായി വിവരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ലേഖന ഭാഗമാണ് തസ്രോണിക്ക ലേഖനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലേഖനത്തെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കുകയാണ് തസ്രോണിക്ക ലേഖനം കൂടാതെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനെ നമുക്ക് അത്ര കാര്യമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടെ പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ കാകളത്തോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് തുടങ്ങിയ ചിന്തകൾ വേറെ ഒരിടത്തും എഴുതിയിട്ടില്ല അന്ത്യകാകളനാഥത്തിങ്കിൽ എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര കാര്യകാരണ സഹിതം വേറെ എങ്ങും എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനെ കാര്യകാരണ സഹിതം വിവരിക്കുന്ന ലേഖനമാണ് തസ്ലോനിക ലേഖനം അതിൽ പറയുന്ന വാക്കാണ് ആരും ഏത് വിധേനെ നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ആദ്യമേ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും ഞാൻ ആ വിശ്വാസത്യാഗം എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് മാത്രമേ അവിടുന്ന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്റെ പ്രിയനെ വിശ്വാസത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 
കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഭയ്ക്കകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളമാണ് വിശ്വാസത്യാഗം സൂര്യൻ കരിമ്പടം പോലെ കറക്കുമെന്നും ചന്ദ്രൻ രക്തതുല്യമാകുമെന്നും അത്തിവൃക്ഷം പെരുങ്കാറ്റുകൊണ്ട് കുലുങ്ങിയിട്ട് അത്തിക്കായി അടർന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നത് പോലെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ താഴേക്ക് വീഴും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അസ്തമത്തിൽ മഹോപദ്രവ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടവ അവയാണ് നമ്മളെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് എന്നാൽ സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സഭയിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്യാഗമാണ് വിശ്വാസത്യാഗം അതിന്റെ ഉച്ച സ്ഥായിയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ അറിയണം കർത്താവിന്റെ വരവ് അടുക്കൽ വാതിൽക്കലാണ് ഞാൻ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതര മേഖലകളെയൊക്കെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതൊന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ ഈ അപ്പോസ്റ്റസി വിശ്വാസത്യാഗം അപ്പോസ്റ്റസിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ഡിപ്പാർച്ചർ ഗോയിങ് എവേ എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാല് കൂറുമാറ്റം പ്രക്ഷോഭം മതഭ്രംശം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഒരുവൻ വിശ്വാസത്യാഗത്തിലായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ പുറപ്പെട്ട് ദൂരേക്ക് പോയി എന്നോ അവന് മതഭ്രംശത്തിലായി എന്നോ അവൻ കൂറുമാറ്റത്തിലേക്ക് പോയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം സ്ത്രോത്രം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്യാഗം എന്നുള്ളത് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുള്ള പുറപ്പാടാണ് വിശ്വാസത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പുറപ്പാടാണ് സ്ത്രോത്രം അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതായാലും പൗലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അർത്ഥം അവിടെ ക്ലിയർ ആണ് സ്ത്രോത്രം വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വിശ്വാസത്യാഗം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പഴയ നിയമം മുതൽ ചർച്ച ചെയ്തു വരുന്നതാണ് വിശേഷിച്ച് യശിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോ ഇരമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോ അവിടെയെല്ലാം ഈ വിശ്വാസത്യാഗം 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 എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം യശിയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി എട്ടിന്റെ എട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ നീ കേൾക്കുകയോ അറിയുകയോ നിന്റെ ചെവി അന്ന് തുറക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല നീ വളരെ ദ്രോഹം ചെയ്തു ഗർഭം മുതൽ വിശ്വാസ വഞ്ചകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വാസ വഞ്ചകൻ അത് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേക്കണം ഇരമിയ പർവ്വതിന്റെ രണ്ടാമത്തെയും പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പം നിന്റെ ദുഷ്ടത തന്നെ നിനക്ക് ശിക്ഷയും നിന്റെ വിശ്വാസത്യാഗങ്ങൾ നിനക്ക് ദണ്ഡനവുമാകും എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം വിശ്വാസ ത്യാഗം നിനക്ക് ദണ്ഡനമാകും ഇരമിയ പ്രവചനം മുപ്പതിന്റെ സോറി മൂന്നിന്റെ പത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇതെല്ലാമായിട്ടും വിശ്വാസ പാതകിയായ സഹോദരി എന്നവിടെ പറയുന്നത് കാണാം വിശ്വാസ പാതകി അപ്പൊ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് വിശ്വാസ വഞ്ചകൻ രണ്ട് വിശ്വാസ ത്യാഗം മൂന്ന് വിശ്വാസ പാതകി ഇനിയും ഇരമ്യ പർവ്വതനം തന്നെ മൂന്നിന്റെ ഇരുപതിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇസ്രയേൽ ഗ്രഹമേ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് വിശ്വാസ പാതകം ചെയ്ത് അവനെ വിട്ടുകളയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എന്നോട് വിശ്വാസ പാതകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന ഹോബയുടെ അരുളപ്പാട് അപ്പൊ പഴയ നിയമം വളരെ കാര്യമായിട്ട് വിശ്വാസ ത്യാഗത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം സ്ത്രോത്രം അത് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ പൗലോസ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് അതിനെ സമർത്ഥിച്ചു പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞു വന്നതാ പൗലോസ് അതിനെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് 
സംസാരിക്കുന്നു ഹാലലൂയ ഈ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താണ് വിശ്വാസ ത്യാഗം വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വിശ്വാസ ത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പം നിഷേധങ്ങളാണ് നിഷേധങ്ങൾ നിഷേധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം കുറഞ്ഞത് ആറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് പറ്റും അതിലൊന്നാമത്തെ നിഷേധം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ നിഷേധമാണ് ഞാനത് പുറകാലെ വിവരിക്കാം രണ്ട് ക്രിസ്തു നിഷേധമാണ് മൂന്ന് പുനരാഗമന നിഷേധമാണ് നാല് വിശ്വാസ നിഷേധമാണ് അഞ്ച് പത്യോപദേശ നിഷേധമാണ് ആറ് വേർപാട് ജീവിത നിഷേധമാണ് എല്ലാം നിഷേധങ്ങളാണ് അതിൽ ദൈവ നിഷേധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ദൈവ നിഷേധം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവ നിഷേധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതല്ല ദൈവമില്ല എന്ന് പാടുന്നതല്ല ദൈവമില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വേണേ പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ആ പക്ഷേ ദൈവ നിഷേധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്ത നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഞാൻ ഈ ദൈവദിനം പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയേനെ അത് ഈ മെസ്സേജിന് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വിരോധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുക എൻ്റെ ചർച്ചിൽ ഒരു പ്രൊഫസറുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പി എച്ച് ഡി ടോപ്പിക്ക് ഗെയിംഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഗെയിംഫിക്കേഷൻ ഗെയിംഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം കൂടുതൽ ഗെയിം കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസിക നില അതാണ് ഗെയിംഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ഒരു മൂന്നാലാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് കണ്ടതല്ലേ ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് ശത്രുവിനെ തോപ്പിക്കാൻ ആറ്റി ചെന്ന് ഈ ആടി കൊച്ച് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കൊച്ച് ചത്തുപോയതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാ ഗെയിംഫിക്കേഷൻ ഈ ഗെയിംഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ പോലെ തന്നെയുള്ള പെന്തക്കോസുകാരുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഈ വെർച്വൽ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയാൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു നിലയിൽ വെർച്വൽ ആങ്സൈറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി തന്നെ ഇരിക്കണം അതിൻ്റെ കാരണം വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മീറ്റിങ്ങിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ വരത്തുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് നോക്കാനും ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാനും അത്യാവശ്യം ഒരു കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ തോന്നിയെന്ന് വരും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ട് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഏകാഗ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഹലലൂയ സ്തോത്രം അത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുമ്പോഴാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പ്രസംഗിക്കുക സൂമില അപ്പം അതിലൊരു മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിൻഡോയിൽ ഭയങ്കര വഴക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താവ് കൂടെ ഭയങ്കര വഴക്ക് ഈ വഴക്ക് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ പാസ്റ്ററുടെ അന്യഭാഷ കവർ ചെയ്തിട്ട് വഴക്ക് പുറത്തോട്ട് വരിക ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയം ഈ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനും വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ തോന്നുന്നത് ഇത് നാട്ടുകാർ കേട്ട് ആകെപ്പാടെ മാനക്കേടായി നാണക്കേടായി തീരാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഇത് ഓണാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത്രയും പേര് ഓണാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു സന്തോഷം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പം ഈ ദൈവ നിഷേധം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതല്ല പാടുന്നതുമല്ല ദൈവ നിഷേധം എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസ് തിമത്യോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും എന്നറിയ മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹിക്കണം ദ്രവ്യാഗ്രഹിക്കണം വമ്പ് പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികളും ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദി കെട്ടവരും വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും ഇണങ്ങാത്തവരും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട്
ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിന്റെ ശക്തിയെ തരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ദൈവ നിക്ഷേപം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ഭോഗപ്രിയരായി ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിന്റെ ശക്തിയെ തെയ്യിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആരായാലും ആ മനുഷ്യൻ ദൈവ നിഷേധിയാണ് ദൈവ നിഷേധി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാതരം ഇവിടുത്തെ യുക്തിവാദി സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തുള്ള ആരോ ആണെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട നമ്മൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ദൈവവിശ്വാസികളുള്ള ദൈവം ഉള്ളവരാ അവരൊക്കെയാണ് പേര് പറയാൻ എനിക്കറിയാം പേര് പറയാത്തതാ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഡിവൈസ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അനുമാനിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവിന്റെ പേജിൽ ഇത് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് എന്നുള്ള ആ ഒരു എംബ്ലം കൂടെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേര് പറയുന്നത് യോഗ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ സ്തോത്രം ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ഭോഗപ്രിയരായി നമ്മുടെ ആരാധനകളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച പ്രിയരെ നമ്മുടെ ആരാധന ആരാധനയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ വന്നിരുന്നിട്ട് തെക്കും വടക്കും നോക്കിയിരിക്കുക ചർച്ചിനകത്തിരുന്ന് ഫോൺ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിക്കറ്റിന്റെ സ്കോർ നോക്കുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് വന്നൊന്ന് നോക്കുക അവിടെ ഇരുന്ന് ചർച്ചിലിരുന്നുകൊണ്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക സ്തോത്രം എവിടെ പോയത് ആരാധനയ്ക്ക ഇങ്ങനെയുള്ള ആരാധനയിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചിന്ത ഞാൻ പറയാം കയ്യിനോട് ദൈവം ക്ഷമ പറയേണ്ടി വരും സ്തോത്രം ഞാന് പണ്ട് കാലത്ത് കേട്ടിട്ടുള്ള എന്റെ സൺഡ സ്കൂളിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രസംഗം ഞാൻ പറയാം കയ്യിന്റെ യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കാഞ്ഞത് കയ്യിന് എലി കടിച്ച കാച്ചിലും കൊണ്ട് വന്നിട്ടാണെന്ന് പ്രസംഗിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനൊന്നുമല്ല സ്തോത്രം ആദ്യത്തെ കൃഷിയാണ് ഭയങ്കര കാച്ചിലുണ്ടായി കാണും ഭയങ്കര കൃഷി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായി കാണും സ്തോത്രം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് നീ അത് നന്നായി ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ യാഗമൊക്കെ ഗംഭീരമാണ് ഒരുക്കമൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ കൈനെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കാഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൈയിന്റെ യാഗത്തിൽ പ്രസാദിക്കാത്ത ദൈവത്തിന് ഇന്ന് ഈ വിധത്തിൽ ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരാരാധനയിലും പ്രസാദം ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെ ആരും ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മണ്ടത്തരമാണ് പ്രൈസ്തലോട് ഹാലലൂയ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ കൂടെ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ബാക്ക് ഡോറിൽ കൂടെ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് കീബോർഡ് വായിക്കുന്നവൻ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാടുന്നവൻ നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ആരാധന ദൈവപ്രിയത്തിലല്ല ദൈവപ്രിയത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയാം ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ആരാധന എന്ന നാടകം നടിക്കുന്ന സകല പുള്ളികളും ഓർത്തോണം അത് വിശ്വാസ ത്യാഗമാണ് ദൈവ നിഷേധമാണ് അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നത് ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ഭോഗപ്രിയരായി പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ദൈവപ്രിയത്തിൽ പ്രസംഗിക്കണം പാടുന്നവർ ദൈവപ്രിയത്തിൽ പാടണം ആരാധിക്കുന്നവർ ദൈവപ്രിയത്തിൽ ആരാധിക്കണം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർ ദൈവപ്രിയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കണം അല്ലാതെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റ് കേട്ടോ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാനിവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ബന്ധനങ്ങൾക്ക് ക്ലേശം വരുത്തേണ്ടതിന് അസൂയയോട് പിണക്കത്തോടെ ചിലർ പ്രസംഗിക്കുന്നു പ്രസംഗം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഐഡിയ നല്ലതല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹലലുയ ദൈവപ്രിയത്തി ചെയ്യണം ഇത് കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചതാണെന്നും എന്നെ കാണുന്നവര് ദൈവമുണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞു വേണം ചെയ്യാൻ ദൈവപ്രിയം സ്തോത്രം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ വിശ്വാസ ത്യാഗം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാബിൽ ചെന്നാൽ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാബ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡി ഡി ആർ സി ആയിരിക്കും പിന്നെ മുത്തൂറ്റ് മംഗളം അങ്ങനെ കൂടെ തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ലാബുകളാണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സ്വാതന്ത്ര്യം വേറെയും പലയിടങ്ങളിൽ ലാബുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ വിശ്വാസ ത്യാഗം നമ്മളിൽ ഉണ്ടോന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ലാബുകളൊന്നും ഇന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല സ്തോത്രം നമുക്ക് തന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്നും കൂടുതൽ അങ്ങനെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യൻ തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അപ്പം തന്നെ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യാൻ തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്യണം അതേ പറ്റത്തുള്ളൂ അവരവർ അവരവരെ പരിശോധിക്കുക എന്നിട്ട് അവരവർ അവരവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക സ്തോത്രം
മടുപ്പ് വരും കേട്ടോ നടപ്പിൽ മടുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞ് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസ ത്യാഗം കയറിയിട്ടുണ്ട് ഈ നടപ്പിൽ മടുപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉപദേശിമാർ മൊത്തം കള്ളമാരാ സ്വാത്രം പെന്തക്കോസുകാർ മൊത്തം കള്ളമാരാ നടപ്പിൽ മടുപ്പ് കയറി അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അതൊക്കെ സ്വാത്രം ഈ നടപ്പിൽ മടുപ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് വിശ്വാസ ത്യാഗം ഉണ്ട് ഇത് റജിപ്പാസ് പറയുന്നതല്ല ബൈബിൾ പറയുന്നതാ ബൈബിൾ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നടപ്പിൽ മടുപ്പുള്ളവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസ ത്യാഗം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ വിശ്വാസ ത്യാഗമാണ് മടുപ്പായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മടുപ്പുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു മടുപ്പുണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറയണം പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് മനം തിരിഞ്ഞു വരണം അപ്പൊ വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം അതാണ് ദൈവപ്രിയമില്ലായ്മ എനിക്കറിയാം ഞാൻ യുവജനങ്ങളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലലുയ്യ പേരൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഇത് കുറിച്ചു വച്ചിരിക്കണം ഹൃദയത്തിന്റെ മാംസപ്പലയിൽ ഇത് ആഴത്തിൽ എഴുതിയേക്കണം ഹലലുയ്യ ദൈവപ്രിയത്തിൽ വേണം ആരാധിക്കാൻ ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു ലൈനെ പാടിയുള്ളെങ്കിൽ ദൈവപ്രിയത്തിൽ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് ദൈവസാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് ആരാധന ആരാധനയാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനകളല്ല പ്രകടനങ്ങളാണ് അഭിനയങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പുള്ളികളൊന്നും ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരല്ല മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചാട്ടെ ഹലലുയ്യ ദൈവപ്രിയം ഉണ്ടാകണം സ്ത്രോത്രം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവ നിഷേധമാണ് രണ്ടാമത്തെ വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രശ്നം ക്രിസ്തു നിഷേധമാണ് ഒന്നിയോന്നാന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശുവിനെ ക്രിസ്തു അല്ല എന്ന് നിഷേധിക്കുന്നവൻ അല്ലാതെ കള്ളൻ ആറാകുന്നു സ്തോത്രം താഴോട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും നിഷേധിക്കുന്നവൻ തന്നെ എതിർ ക്രിസ്തു ആകുന്നു പുത്രനെ നിഷേധിക്കുന്നവന് പിതാവില്ല പുത്രനെ സ്വീകരിക്കുന്നവന് പിതാവും ഉണ്ട് ഹലലൂയ എനിക്ക് ആ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് വിശാലമായ ഒരു ചിന്ത കിടക്കുന്ന ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടേക്ക് പോകുന്നില്ല ക്രിസ്തു നിഷേധി വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിലാണ് അമേൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പുനരാഗമന നിഷേധമാണ് ഹലലൂയ ഈ തമാശയ്ക്കൊക്കെ പലരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കർത്തവ് ഇപ്പൊ വരുമെന്ന് ഈ ഉദ്ദേശിമാര് കുറെ കാലമായിട്ട് പറയുക ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങ് അടുത്തങ്ങ് വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല ഒരു ഹാസ്യമായിരിക്കും പറയുന്നത് ഒരാക്ഷേപം പോലെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒന്നും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് എന്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തമാശ പറഞ്ഞാലും കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തമാശ പറയരുത് പറഞ്ഞാൽ അത് അപകടമാ ഞാനത് തെളിവ് പറയാം രണ്ടു പത്ര ദിവസം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്വം എവിടെ പിതാക്കന്മാർ നിദ്ര കൊണ്ട ശേഷം സകലവും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ പരിഹാസത്തോടെ അന്ത്യകാലത്ത് വരുമെന്ന് വിശേഷം എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്വം എവിടെയെന്ന് സ്തോത്രം തമാശയ്ക്ക് പറയുമ്പോ ആ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നവന് ബൈബിൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പേരെന്നറിയോ പരിഹാസി എന്നാണ് പരിഹാസി ഹലലുയ്യ അവൻ പരിഹാസിയാണ് സ്തോത്രം അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഈ പരിഹാസം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തമാശയ്ക്ക് പോലും നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം അല്ലാതെ സ്തോത്രം അത് വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം വിശ്വാസ നിഷേധമാണ് വിശ്വാസ നിഷേധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഈ ഫെയ്ത്ത് എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലെ കേവലം രോഗസൗഖ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് സ്തോത്രം ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിടുതലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നന്നായിട്ട് കേൾക്കണം ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഫെയ്ത്ത് എന്ന വേടിന് വ്യാപ്തി വർദ്ധിക്കുക ആഴം കൂടുക ആ ഒരു നിലയിൽ ഫെയ്ത്ത് എ
വിശ്വാസത്താൽ റാഹിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വിശ്വാസത്താൽ 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 എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം എബ്രാലേഖനം പതിനൊന്ന് അധികത്തിലാ അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിന്റെ പദമായിട്ട് അതിനെ കാണണ്ട പഴയ നിയമത്തിൽ വിശ്വാസം എന്നുള്ളതിനെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള തത്തുല്യമായ ഒരു പദം ട്രസ്റ്റ് ആണ് ആശ്രയം പുതിയ നിയമത്തിൽ വിശ്വാസം വരുമ്പം അതിന് കുറച്ചുകൂടെ അർത്ഥവ്യാപ്തി കൂടുക നമ്മള് ഈ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പം വിശ്വാസത്തെ ശരിക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗ സൗഖ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പദമാണ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്തോത്രം കർത്താവ് അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടു എപ്പോഴാണ് അത് പറയുന്നത് കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരുത്തനെ കട്ടിലിൽ കെട്ടി താഴേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടു ഏതാ വിശ്വാസം ഈ സൗഖ്യമാക്കുന്ന വിശ്വാസം യേശു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടു ഇസ്രയേലിൽ ഇത്ര വലിയ വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു മിറക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് രോഗസൗഖ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നാൽ അപ്പൂസ്തല പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിന് പിന്നെയും ആഴം കൂടി നമ്മളൊരു കാര്യം അറിയണം ബൈബിൾ റവലേഷൻ പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പടിപടിയായി ഉയരുന്നതാണ് അതായത് സ്തോത്രം തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ആഴത്തിലായിരിക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് അതാണ് പ്രോഗ്രസീവ് റവലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫെയ്ത്തിന് വ്യത്യസ്തതകൾ പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നറിയോ സ്തോത്രം ഫെയ്ത്ത് നമ്മളെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ആറാം അധ്യയത്തിൽ പറയുന്നു പുരോഹിതന്മാരിലും വലിയൊരു കൂട്ടം വിശ്വാസത്തിന് അധീനരായി എന്ന് obedient to the faith vishwasathin adhinarai suvisheshathil vishwasam roga saukyate anengil adinu vendi ullad anengil apostle pravarthi vannappol vishwasa anusarikkendu nonnai obedient to the faith vishwasathin adhinarai vishwasathin adhinarai ippum avarde aaradhana reethi maari avarde jeevitha reethi maari avarde എല്ലാ ആത്മീക ചിന്താഗതികൾക്ക് മാറ്റം വന്നു അത് വിശ്വാസത്തിന് അധീനരായി സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ലേഖനങ്ങളിലേക്ക് വന്നപ്പോ വിശ്വാസത്തിന് പിന്നെ മാറ്റം വന്നു റോമലേഖന ഒന്നാം അധികത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഹാലലൂയ വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണം വരുത്തേണ്ടതിന് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം കുരുന്ന ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവോ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ പരിശോധിപ്പീൻ അവിടെ ഡോക്യുമാർട്സോ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡോക്യുമാർട്സോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ പരിശോധിക്കണമെന്ന് ലോകം എങ്ങനെ പരിശോധിക്കും നമുക്കറിയാം സ്വർണമാണ് പറയാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം സ്വർണം തീക്കകത്തല്ലേ പരിശോധിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളിൽ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ശരിക്കും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം വചനത്തിന്റെ ആ ഒരു ആധികാരികത അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഫെയ്ത്ത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം അർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം വിശ്വാസ നിഷേധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രോഗസൗഖ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതല്ല അത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഏകീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് അമ്മേ അതാ ഇവിടെ ഒന്നത്തി മത്തിയോസ് നാലിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ഭാവികാലത്തെ ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച് ഭോഷ്കു പറയുന്നവരുടെ കവടത്താൻ വിശ്വാസം ത്യജിക്കുമെന്ന് ആത്മാവ് തെളിവായി പറയുന്നു കണ്ടോ 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 ആര് ചിലർ എന്ത് സംഭവിച്ചു വ്യാജാത്മാക്കളുടെയും ഭൂതങ്ങളുടെയും ഉപദേശത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വ്യാജാത്മാക്കളുടെയും ഭൂതങ്ങളുടെയും ഉപദേശത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പം ഭൂതൻ ഡയറക്റ്റ് വന്നൊരു പ്രസംഗം നടത്തി നിങ്ങൾ ഇന്തിക്കരുത് സ്തോത്രം ചില പ്രഭാഷകരുടെ ചില ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ആദരത്തിൽ ഭൂതം ഭൂതത്തിന്റെ ആശയം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് കേൾക്കണം ദുരാത്മാവ് ദുരാത്മാവിന്റെ ആശയം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ചിലരെ അവരുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ദുരാത്മാവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു പിശാജ് അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത ഒരാളാണ് യൂത യേശുവിനെ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് ഒറ്റ കൊടുക്കേണ്ടതിന് സാത്തൻ യൂതയുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് തോന്നിയതല്ല തോന്നിപ്പിച്ചു അപ്പം ചില ചില തോന്നലുകളുടെ പിന്നിൽ ദൈവമല്ല ചില ചില തോന്നലുകളുടെ പിന്നിൽ പിശാജാണ് അപ്പം ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിത്തറകളെ ഇളക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ 
വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തുകയും ദൈവവചനത്തിന്റെ നിർമ്മല വിശ്വാസത്തിന് ക്ഷതം വരുത്തുകയും ആത്മീക വിഷയങ്ങളെ അലങ്കോലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നിൽ ഒരു ദുരാത്മ വ്യാപാരം ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയണം അതവിടെ പറയുന്നത് ഭാവി കാലത്ത് ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച് ഭോഷ്കു പറയുന്നവരുടെ കപടത്താൽ വിശ്വാസം തേജിക്കും കണ്ടോ വിശ്വാസം തേജിക്കും ഹാലലൂയ അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹുമനിയോസും ഫിലേത്തോസും അക്കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാകുന്നു അവർ പുനരുത്താനും കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലരുടെ വിശ്വാസത്തെ മറിച്ചു കളയുന്നു എനിക്കവിടെ വളരെ ഹൃദയഭേദകമായി തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഹുമനിയോസും ഫിലേത്തോസും പുനരുത്താനും കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് അത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം പക്ഷെ ഇവർ പുനരുത്താനും കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റ് ചിലരുടെ അടുക്ക ചെന്നപ്പോ സ്തോത്രം അവരുടെ വിശ്വാസം കൂടെ മറിഞ്ഞു പോയി മറിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ മറിയാനിരിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഹാലലുയ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊന്നും വളരെ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല വിശ്വാസം മറിച്ചു കളയാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 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 സാമ്പിള് പറയാം അത് എന്നെ ചൊല്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയാം എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒഴപ്പുന്ന ഒഴപ്പൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രസംഗം കൊണ്ട് പാപത്തെ ലഘുവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ പിന്നെയും നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതി വെച്ചോ എൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ദുരാത്മ വ്യാപാരമായിരിക്കും സ്തോത്രം ഹലലൂയ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്തോത്രം നന്നായിട്ട് കേൾക്കണം ഹലലൂയ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്തോത്രം വളരെ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നിങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്തിന് കോട്ടം വരുന്നു ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഹ എന്തിനാ പറ്റിയ മസുരു പിടിക്കുന്നേ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട ആ പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിന്റെ പിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ദുരാത്മാവാണ് സ്വാത്രം ഈ വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഭോഷ്ക് പറയുന്നവരുടെ കവിടത്താൽ വിശ്വാസം തിരിക്കും നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിന് കോട്ടം വരുന്ന പ്രസംഗം നീ കേട്ടോ നിന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ടീച്ചിങ് നീ കേട്ടോ സ്വാത്രം അത് വെളിപ്പാടാണെന്നൊന്ന് സ്വീകരിക്കണ്ട ആ വെളിപ്പാടിന്റെ പിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ദുരാത്മ ശക്തിയാണ് ഇതാണ് വിശ്വാസ നിഷേധം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിനകത്തൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത്രയും മാസിൽ പിടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അത് ഏതെങ്കിലും പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് അതിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹാലലൂയ കർത്താവിന് വേണ്ടുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബ്രൈഡിനെയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടുന്നത് ഒരു പൊത്തുവരുത്ത വരുവത്ത് ജീവിക്കുന്നവരെ അല്ല ഹാലലൂയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് സി എമ്മിന്റെ മീറ്റിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം കർത്താവിന് ഷാരോനും ഐ പി സി ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഒന്നും ഒരു വിഷയമല്ല കർത്താവിന് ഇതിനകത്ത് ഒരു വിശുദ്ധ കൂട്ടത്തെയാണ് കർത്താവിന് വിഷയം ഞാൻ ഷാരോനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഐ പി സിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല സ്ത്രോത്രം ഏത് സംഘടന സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ട് ഇരുന്നിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ദൈവവചനവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അമേൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി നമുക്ക് ഈ സംഘടനയുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആദ്യം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഹലലൂയ അവിടെ നമ്മൾ ശരിയാകുമ്പോഴേ സംഘടനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പോലും ശരിയാവത്തുള്ളൂ സ്വോത്രം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ സംഘടനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് ലീഡർഷിപ്പിന് മസ്റ്റായിട്ട് കീഴടങ്ങണം അതൊരാവശ്യമാണ് അമേൻ സ്തോത്രം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ അമേൻ അതിനു മുൻപേ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ലെവൽ ചെയ്യണം ഹലലൂയ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ചിന്ത വിശ്വാസം ത്യജിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അമേ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പത്യോപദേശ നിഷേധമാണ് സ്വോത്രം പാസ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അച്ചാനിരുന്ന് അങ്ങ് ഞെളിപിരി കൊള്ളുക സ്വോത്രം അങ്ങോട്ട് ഒക്കുന്നില്ല പത്യോപദേശ നിഷേധം അച്ചാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനൊന്നും പ്രസംഗിക്കണ്ടെന്ന് ഹലലൂയ ഒരു ചർച്ച നടന്
രണ്ടിമത്യോസ് നാലിന്റെ മൂന്ന് പറയുന്നു അവർ പത്തിയോപദേശം പൊറുക്കാതെ കർണരസമാകുമാറ് സ്വന്തമോഹങ്ങൾക്ക് ഒത്തമണ്ണും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ പെരുക്കുകയും സത്യത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ കെട്ടുകഥ കേൾപ്പാൻ തിരികുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരും അവിടെ കേട്ടെ പത്തിയോപദേശം പൊറുക്കാതെ പൊറുക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നും കുത്ത കുത്തിപ്രസംഗം 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 അങ്ങനെ അഭിഷേകമുള്ള ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വോത്രം അവരെങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചാലും കുത്തിയെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും സ്വോത്രം പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം അറിയണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ദൈവവചനത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഈ കുത്തുന്നത് സ്വോത്രം ഹലലുയ അധികം ബലം കഴിക്കേണ്ടതിന് ചെത്തി വെടിപ്പാക്കുന്നു എന്നാണ് യോഹനം പതിനഞ്ചിൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ വചനം കേൾക്കുമ്പോ ചെത്തലുണ്ട് സുഹൃത്തെ സ്വോത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അവിടെ കർണരസമാകുമാറെന്നുള്ള പദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കർണരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിങ് ഇയേഴ്സ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇച്ചിങ് ഇയേഴ്സ് ഈ ഇച്ചിങ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു നാടൻ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ കോഴിയുടെ തുവൽ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ചുവട്ടിലെ ആ തുവലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മളങ്ങ് ഉരിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു ശകലം തൂവൽ വെച്ചിട്ട് ചെവിക്കകത്തൊരു ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് ആ പ്രയോഗം നടത്തുമ്പോൾ ചെവിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പൊടി രസമുണ്ടല്ലോ അതാണ് കർണരസം എന്ന ആ വാക്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ചെവിയെ രസപ്പെടുത്തുക ഇച്ചിങ് ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോ ചെവിക്ക് രസം ഉണ്ടാകണം സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചിരിച്ച് 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 എന്റെ ഇടപാട് തീർന്നു സ്തോത്രം പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് കോമഡി ഷോ കാണാൻ പോകുന്ന പോലെയാ ചിരിച്ച് 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 എന്റെ ഇടപാട് തീർന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വചനം കേട്ടെടുത്ത് ചിരിച്ചെന്ന് ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്തും വായിച്ചിട്ടില്ല സ്തോത്രം നിരന്തരമായിട്ട് ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ മറ്റു പ്രോഗ്രാം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നിരന്തരമായി എന്റെ പഠനമുറിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നിരന്തരമായ വായനയിലും പഠനത്തിലും ഹാലലുയ പ്രസംഗം കേട്ട് ചിരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ എങ്ങ് വായിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ചിരിക്കണ്ടേ ചിരിക്കണം ചിരി മാത്രമാകരുത് അത് അവിടുത്തെ വിഷയം ഹാലലുയ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം അപകടമാകുന്നത് ന്യായ പ്രമാണം വായിച്ചു വലിയ അവതരണം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പീഠത്തിലേക്ക് കയറി നിന്ന് ന്യായ പ്രമാണം വായിച്ചപ്പോ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് കേട്ടവർ കരഞ്ഞു രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവരെ കരഞ്ഞു എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഹാലലുയ പത്ര ദിവസം പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു അവർ ചോദിക്കുക ഞങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ ഹാലലുയ സ്തോത്രം അപ്പം ശരിക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണം കുത്തുകൊള്ളണം അമേൻ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി ദുഃഖിച്ചു രണ്ടു കൂടുതൽ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരത്തിനായിട്ട് ദുഃഖിച്ചു ദുഃഖം ഉണ്ടാകണം ദുഃഖം ഉണ്ടാകണം ഹാലലുയ അപ്പൊ ഈ ദുഃഖം ഉളവാക്കുന്ന മാറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ല ഹാലലുയ നമ്മൾ ഈ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ച് പ്രീച്ചർ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ മോട്ടിവേഷണൽ പ്രീച്ചർ അവർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക സ്തോത്രം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബൈബിൾ അല്ല ഇപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ബൈബിൾ ഒരു വ്യക്തിയെ പണിയും നന്നായിട്ട് പണിയും മോട്ടിവേഷൻ മാത്രമല്ല ബൈബിൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പണിയുണ്ട് അലലുയ്യ പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വെട്ടുകുഴിയിൽ വെച്ച് കുറവ് തീർത്തവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പണിയുണ്ട് എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പത്തിയോപദേശ നിഷേധം നിങ്ങൾ അതിനോട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ കുഴപ്പം ഉണ്ടെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം ആ കുഴപ്പം മറ്റൊന്നുമല്ല വിശ്വാസത്തിയാകോ സംഭവം ഹലലുയ്യ ദൈവദാസൻ ദൈവദിനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണ് ഹലലുയ്യ ക്രിക്കറ്റിന്റെ മുന്നിൽ സ്തോത്രം ധോനി സിക്സ് അടിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആറു മണിക്കൂർ മെനക്കെടും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കോട്ടുകായില്ല മടുപ്പില്ല ഉത്സാഹത്തിന്റെ പുറത്ത് ഉത്സാഹം പക്ഷെ ചർച്ചിനകത്ത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഹലലുയ്യ ഇതൊരു സംസ്കാരമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഭിഷേകത്തിന്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അഭിഷേകത്തിന്റെ സംസ്കാരം ഇതൊരു സംസ്കാരമാണ് നമ്മളിൽ
താഴോട്ട് ഇറങ്ങി അടുത്തൊരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചു കൊടുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ സംസ്കാരം ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് അമേൻ യൂത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചർ വേറൊരുത്തന്റെ കൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റൊരിടത്ത് ചെന്ന് കഴുത്തിൽ മാലയും ഇട്ട് താലിയും കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഈ സംസ്കാരം നമ്മൾ വെളിപ്പെടണം ഹാലരൂയ അത് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളിലും വെളിപ്പെടണം പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളിലും വെളിപ്പെടണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാവിൽ പറയാം കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ഇത്ര വാല്യൂ കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ക്രൈസ്തവ സമൂഹമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഈ ബന്ധങ്ങൾക്കെല്ലാം നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള നിയമാവലി കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബൈബിളാണ് ഏറ്റവും ബഹുമാന്യമായ നിയമാവലി ഒരിടത്തും കാഠിന്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബഹുഭാര്യത്വം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബഹു ഭർത്തൃത്വം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുടുംബ ജീവിതത്തെ ഇത്രമേൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ബൈബിളിന്റെ സംസ്കാരം ഇത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ആടിനെ തീറ്റം പോകുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം അത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാനങ്ങ് വിടുക ഹാലലൂയ ഇത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ആടിനെ തീറ്റാൻ പോകുന്നത് ആടിമയായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇത്രയും ശുദ്ധമായ ഒരു സംസ്കാരം ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് പത്യോപദേശ നിഷേധമല്ലേ ഈ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുള്ള അമേൻ ഓട്ടമല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ചൈൽഡ് ഇവാഞ്ചലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പില് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരു സാറുണ്ട് ഫിലിപ്പ് സാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫിലിപ്പ് സാറിന് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ചർച്ച ഉണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തിയെട്ട് സഭകളോളം ഉണ്ട് അവരുടെ ജനറൽ കൺവെൻഷന് മിക്കവാറും എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ആ വർഷം ഫിലിപ്പ് സാറിന്റെയൊക്കെ ആ കൺവെൻഷന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചു സാറേ എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എന്നോട് സാറ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്റെ പാസ്റ്ററെ ഞാൻ ഈ ചൈൽഡ് ഇവാഞ്ചലിസത്തിന്റെ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ സമൂഹങ്ങളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സം സംഭാഷിക്കാറുണ്ട് അവിടെ ക്യാമ്പുകളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാന്നറിയോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അത്രയും അലസതയുള്ള വേറെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യ ഹലലുയ നിങ്ങളെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ പിള്ളേരെ എഴുന്നേറ്റിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ബൈബിൾ നീക്കി വെക്കുന്നേ എങ്ങനെ നീക്കി വെക്കുന്നേ കാലുകൊണ്ടല്ലേ ആ സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ ബുക്കും ആ പുസ്തകവും ബൈബിളും കൂടെ നീക്കുന്നേ ഹലലുയ നിങ്ങളൊരു ഓർത്തഡോക്സുകാരന്റെ കൊച്ചിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവന്റെ മുമ്പിൽ ബൈബിൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ആ ബൈബിൾ എടുത്ത് ആദ്യം ഒരു ചുംബനം കൊടുത്തു സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു ചുംബനം കൊടുത്തിട്ട് അവൻ അതുകൊണ്ട് വെക്കൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കും നമ്മുടെ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ കാല് കൊണ്ട് തട്ടുകൂടെ തട്ടും ഹാലൊരി ആത്മീകത കൂട്ടി സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നുപോയി ഇത് സി എം എന്റെ മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ആത്മീകത കൂടി സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നുപോയി ഇതിനൊരു സംസ്കാരമുണ്ട് ഇത് പഠിപ്പിക്കണം ചില പറയുന്നത് പാസ്റ്റർമാർക്കല്ലേ അതിനൊക്കെയുള്ള നേരം പാസ്റ്റർമാർക്ക് എവിടുന്ന നേരം പാസ്റ്റർമാർക്ക് എന്തോ നേരം ഉണ്ടെന്ന് ഈ പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം പാസ്റ്റർമാർക്ക് കിട്ടിയ ഞായറാഴ്ച മൂന്ന് മണിക്കൂറല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ മൂന്ന് മണിക്കൂറത്തെ ആ സമയം നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചേ ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പരിപാടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും കൊയറായതുകൊണ്ട് പാട്ടിന്റെ രീതി മാറി നേരത്തെ ഈ എന്താ ദിശയമേ ദൈവത്തിന് സ്നേഹം ഒരു ട്രിപ്പ് പാടി രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് പാടി അവിടെ നിർത്തും പിന്നെ ദയ ലഭിച്ചു പറഞ്ഞാൽ സ്തുതിച്ചു ഇടുവോ ഒരു ട്രിപ്പ് പാടി രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് പാടി അവിടെ നിർത്തും അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ ലെങ്ത് ഉണ്ട് കടുക് പൊട്ടി തീരാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സമയമെടുക്കും അതിനേക്കാൾ വേഗതയിലാണ് നമ്മൾ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രണ്ട് പാട്ട് അങ്ങ് തീരും പിന്നെ പ്രാർത്ഥന എന്ന പരിപാടിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മാമയ്ക്ക് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വേണം അപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി പത്തഞ്ച് രണ്ട് പാട്ട് പത്തിരുപത് അമ്മാമയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊടുത്തു സമയം പതിനൊന്ന് മണി അച്ചായം പ്രാർത്ഥിച്ചു പതിനൊന്നേ കാല് സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങനെ അത് അത് കോട്ടയാ അവർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തേക്കുന്നത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അന്ന് സഭയെ വഴക്ക സ
സ്വോത്രം അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സ്വോത്രം കഴിച്ച് ആ ആഴ്ചത്തെ അനൗൺസ്മെന്റും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പന്ത്രണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒന്നെന്നുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടായാൽ സഭയിൽ അന്ന് അടിയ അല്ലേ ലിയ വാച്ച് പൊക്കി കാണിക്കുക സ്തോത്രം സമയം കഴിഞ്ഞെന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറയുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഉപദേശി എന്നാ സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കാനാണ് അമേൻ ഒരപ്പൻ എന്നുള്ള നിലയിലും ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും ഞാൻ പറയാം അമേൻ ആത്മീകതയുടെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് വീടിനകത്ത അബ്രഹാമൊക്കെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചത് വീടിനകത്ത അമേൻ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് ഒരു അന്യ ദേശത്ത് എന്നതുപോലെ വാഗ്ദത്തത്തിന് അവകാശികളായി ഇസഹാക്കിനോട് യാക്കോബിനോടും കൂടെ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ നഗരത്തിനെ കാത്തിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വീട് സ്തോത്രം മുപ്പത്തി ഏഴ് ബെഡ്റൂം ഉള്ളൊരു വീടാ സ്തോത്രം മുപ്പത്തി ഏഴ് ബെഡ്റൂം ഒൻപത് കാർപ്പോർച്ച് ഉള്ള ഒരു വീടാ സ്തോത്രം ഐ മീൻ കേരളത്തിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വീട് ഹലലുയ്യ സ്തോത്രം കേരളത്തിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വീട് നമുക്കറിയാം വയനാടുകാരൻ ജോയ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിന്റെ വീടാ റിഫൈനറീസ് ഉള്ള കപ്പലുകളുള്ള ജോയ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ വീട് നാൽപ്പത്തി ആറായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വലിപ്പുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എന്തോരം വലിപ്പമുള്ള വീടായിരിക്കും അബ്രഹാമിന്റെ വീട് സ്വോത്രം ഹാലലൂയ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ സ്വാത്രം തന്റെ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് മക്കളെ ഇത് നമ്മുടെ പരദേശവാസമാണ് നമ്മുടെ നാട് ഇതല്ല ദൈവ ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ച വേറൊരു നഗരം നമുക്കുണ്ട് ഇതാണ് സംസ്കാരത്തിന്റെ കൈമാറ്റം അമേൻ ഇത് കൈമാറ്റം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അമേൻ മക്കൾ അതിൽ തന്നെ തുടരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അപ്പൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാ അമേൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാ അമ്മമാരെന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ സംസ്കാരത്തെ കൈമാറ്റം ചെയ്യണം ഹാലലൂയ അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സംഭവിക്കും അമ്മേ പേരന്റിങ്ങിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യമാണിത് നന്നായിട്ട് കേൾക്കണം ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഏറ്റെടുക്കണം ഹാലലൂയ ചിലരെയൊക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞുപോയി എന്നാലും വേണ്ടി കേൾ ഇനിയുള്ള സമയമെങ്കിലും അമ്മേ മോനെ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയാൻ ഏലിയുടെ പ്രശ്നം അതായിരുന്നല്ലോ ശാസി ചമർത്തുന്നില്ല ഹാലലൂയ ശാസി ചമർത്താതെ അത് പിള്ളേരല്ലയോ പിള്ളേരങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പിള്ളേരെ എങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ മഹത്വം പോകും പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെടും ഏലിയെ നിങ്ങളുടെ അലസത ഒരു പാമ്പിനെ പോലെ നിങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു കൊത്തും അന്നേ നിങ്ങൾ അറിയത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഭാഗം വിടുക ആമി പത്തിയോപദേശ നിഷേധം ചെറുക്കം പറയുന്നത് എനിക്ക് ചർച്ച വരാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല സ്തോത്രം നിനക്ക് എവിടെ പോകാനാ മോനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പത്തിയോപദേശം കേൾക്കുന്നത് അവൻ ഇഷ്ടമല്ല വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അമേൻ അടുത്തത് വേർപാട് ജീവിത നിഷേധം എനിക്കത് വിവരിക്കാൻ നേരമില്ല ഹാലലൂയ പെട്ടെന്ന് ഈ മെസ്സേജ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഹാലലൂയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്വാധീന ശക്തികളാണ് ഉള്ളത് വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ അതിലൊന്ന് മാനുഷിക ശക്തിയാണ് രണ്ട് പൈശാചിക ശക്തിയാണ് ഈ മാനുഷിക ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിലിപ്പിലേക്കൻ ഒന്നിൽ ഇരുപത്തിയേഴിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഏകാത്മാവിൽ നിലനിന്ന് എതിരാളികളാൽ ഒന്നിലും കുലുങ്ങിപ്പോകാതെ ഏകമനസ്സോടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് പോരാട്ടം കഴിക്കുന്നുവെന്ന് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമാമണ്ണം മാത്രം നടപ്പിൽ കണ്ടോ എതിരാളികളാൽ ഒന്നിലും കുലുങ്ങിപ്പോകാതെ അപ്പൊ കുലുക്കുന്ന നിന്റെ പരമാർത്ഥമായ വിശ്വാസത്തെ ദൈവിക ബന്ധത്തെ ഇളക്കി കളയുന്ന എതിരാളികൾ നിനക്കെതിരെ ഒരു വശത്തുണ്ട് കുലുങ്ങാൻ നിൽക്കരുത് കുലുക്കുന്ന എതിരാളികളുണ്ട് കുലുങ്ങാൻ നിൽക്കരുത് അലലൂയ്യ സ്തോത്രം രണ്ടതിമത്യോസ് രണ്ട് പതിനെട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതാ കുമനയോസും ഫിലത്തോസും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാകുന്നു അവർ സത്യം വിട്ട് തെറ്റി അവര് തെറ്റി അടുത്ത പരിപാടി എന്നാന്നറിയോ ആ മീൻ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അവർ മറിച്ചു കളയുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തെറ്റിയവനാണ് ഫെയ്ത്തിനെ മറിച്ചു കളയുന്നത് ഹാലലൂയ അവർ നിരന്തരം ചിലപ്പോൾ ലൈവ് നടത്തിയെന്ന് വരും കുറച്ചുകൂടെ ആകർഷണീയത ഉണ്ടായിന്ന് വരും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള എന്നൊക്കെ ആമേൻ നമ്മുടെ പ്രസംഗ വേദിയിലൊക്കെ കേട്ട് പരിചയിച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളോടൊക്കെ അല്പം വിരക്തിയോടൊക്കെ പിള്ളേർ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് നിരന്തരം ലൈവ് നടത്തി ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റീവ്
തെറ്റിയവർ തെറ്റി എന്നുള്ളതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തെറ്റിയവർ തെറ്റുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല തെറ്റാത്തവരെ തെറ്റിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യും അലലുയ്യ കുമനിയോസും ഫിലത്തോസും അക്കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാകുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് എന്റെ ചിന്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സത്യമേതാ മിഥ്യേതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ മാനുഷിക എതിരാളികൾ ഉണ്ട് ഹാലലുയ്യ രണ്ട് നിമിത്തിയോസ് മൂന്നിന്റെ എട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്നേഴ്സും എംബ്രേസും മോശയോടെ എതിർത്ത് നിന്നതുപോലെ തന്നെ ഇവരും സത്യത്തോടെ മറുത്തു നിൽക്കുന്നു ദുർബുദ്ധികളും വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് കൊള്ളരുതാത്തവരും കേട്ടോ സ്ഥാത്രം എന്നേഴ്സുമാർ എംബ്രേസുമാർ ദുർബുദ്ധികൾ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് കൊള്ളരുതാത്തവർ ഇവര് സത്യത്തോടെ മറുത്തു നിൽക്കുക അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാനുഷിക എതിരാളികൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം നിൽക്കലേഖനം രണ്ടിന് മൂന്നിൽ പറയുന്നത് ആരും ഏത് വിധേനയും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ചതിക്കുവാൻ നിൽക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കലുകളിലൂടെ ചതിക്കുവാൻ നിൽക്കുന്ന മാനുഷിക എതിരാളികൾ ഞാൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ നോക്കി പറയാം ആമേൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓൺലൈൻ പഠനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഓൺലൈൻ പഠനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് ഗൂഗിൾ ജനറേഷനാണ് അന്യഭാഷയുടെ അർത്ഥം ഗൂഗിൾ ചെയ്തു നോക്കുന്ന പുള്ളികളാണ് നമ്മള് സ്വാതന്ത്ര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കുന്ന ഗൂഗിളിനോടാ എടാ ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിക്കിപീഡിയക്ക് അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആരാന്ന് അറിയോ തിയോളജി തന്നെ പലതാണ് ഇത് ലൂതറൻ തിയോളജി ആണോ ഇത് കാത്തലിക് തിയോളജി ആണോ ഏഹ് ഇത് കരിസ്മാറ്റിക് തിയോളജി ആണോ ഏഹ് ഇത് ഇത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഇത് ആർക്കറിയാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം തൊടാലൊന്ന് വിഴുങ്ങുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ പഠനങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരാകരുത് നിങ്ങളൊരു പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടീച്ചർ ആരാണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം അമേൻ ഈ തിമത്തിയോസ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അമേൻ ഇവരെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്താന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നു സ്ഥാത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല ധർമ്മോപദേഷ്ടാക്കന്മാരായിരിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ അവർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ പഠനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് തെറ്റിച്ചു കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആലലൂയ്യ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയണം പൈശാചിക ശക്തിയുണ്ട് വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തി ഒന്ന് ശ്രോനിക്ക ലേഖനം മൂന്നിന്റെ അഞ്ചിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷകൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചുവോ ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നം വെറുതെയായി പോയോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വസ്തുത അറിയേണ്ടതിന് ആളയച്ചു കണ്ടോ പരീക്ഷകൻ പരിശോധിച്ച പരീക്ഷിച്ചുവോ അപ്പൊ പൈശാചിക ശക്തികൾ സ്ത്രോത്രം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഇളക്കി കളയാനായിട്ട് സ്ത്രോത്രം ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോർ പൊരുതുക ഹാലലൂയ കേട്ടോ 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 ഇത്രയും ഡിവൈസുകൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇത് ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് ആരൊക്കെ കേൾക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോർ പൊരുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക എന്നോ ഒരു കുറുപടിയും വാളും കയ്യിലെടുത്ത് നിൽക്കുക എന്നോ ഒന്നും അല്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോർ പൊരുതുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഹാലലുയ വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോർ പൊരുതുക എന്ന് പറയുമ്പോ അമേൻ എന്റെ പ്രിയരെ ഒന്ന് നമ്മളിൽ തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളിൽ തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം മാനുഷിക എതിരാളികൾ പൈശാചിക എതിരാളികൾ ഈ ഫെയ്ത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കളയാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഒന്ന് നാം ഏറ്റെടുത്ത വിശ്വാസത്തെ നമ്മിൽ തന്നെ പോരാടി നമ്മൾ അതിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൗലസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസം കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അമേൻ ഒരു പക്ഷെങ്കില് ഉലക ചരിത്രത്തിൽ പൗലോസ് അനുഭവിച്ചതിന്റെ അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെ ആരും അനുഭവിച്ചു കാണത്തില്ല വിശ്വാസം കാത്തു എന്ന് പറയുമ്പം വിശ്വാസം കാക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യം അല്ലായിരുന്നു അന്ന് അകത്തു നിന്ന് പുറത്തു നിന്നും ഒരുപോലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അകത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായ പ്രശ്നം കൊരിന്തലേഖനമൊക്കെ വായിക്കുമ്പം കിട്ടും സ്ഥാത്രം എന്നെ നിന്ദിക്കാൻ കാരണം അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ കാരണം ആർത്ത് കളയേണ്ടത് കണ്ടോ 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 സ്വാത്രം പൗലോസിനെ നിന്ദിക്കാൻ സഭയ്ക്കകത്ത് ആള് പൗലോസിന്
അപ്പൊ അകത്ത് പ്രശ്നം പക്ഷം പിടിച്ചുള്ള ഇടപെടലുകൾ സഭയ്ക്കകത്ത് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് പൗലൂസ് കള്ള സഹോദരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത് പൗലൂസ് പറയുന്നു ചെമ്പു മണിക്കാരനെ അലക്സാണ്ടർ എനിക്ക് വളരെ ദോഷം ചെയ്തു ദിവത്യോസിനോട് പറയുന്നു നീ അവനെ സൂക്ഷിക്കണം അവൻ എനിക്ക് ദോഷം ചെയ്തതാ ഉറപ്പാണ് ഈ ദോഷം ചെയ്യുന്ന അവൻ എവിടെയും ദോഷം ചെയ്യും അവൻ നനക്കും ദോഷം ചെയ്യും നീ സൂക്ഷിച്ചോണം അതുകൊണ്ട് അകത്ത് പ്രശ്നം അകത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെമ്പു മണിക്കാരൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പൗലോസിന് പുറത്തും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും കുറേ നാൽപ്പതടി അഞ്ചു വട്ടം കൊണ്ടു കോലിനാൽ അടി കൊണ്ടു കാട്ടിലെ ആപത്ത് കടലിലെ ആപത്ത് കള്ള സഹോദരന്മാരാലുള്ള ആപത്ത് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ പ്രശ്നം പക്ഷെ പൗലോസ് പറയുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഞാൻ ഓട്ടം തികച്ചു എനിക്ക് ആ വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാം പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനിലൂടെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും പേര് ഈ മീറ്റിംഗുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയ എന്റെ ദൈവദാസന്മാരെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ദൈവം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയോ എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ എന്തോ തോന്നുന്നു വിളിയോടെ എത്രത്തോളം വിശ്വസ്തത കാണിക്കാൻ പറ്റി പല പറയുന്ന പാസ്റ്റർ ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച സഭ സഭ മാത്രമേ ഉള്ളോ വിളിക്കാത്ത നമുക്ക് തൃപ്തിയുണ്ടോ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ തൃപ്തനല്ല എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ തൃപ്തനല്ല എന്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ തൃപ്തനല്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് എനിക്കുള്ളത് പക്ഷെ പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ പറയാ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചോ അത് മുഴുവൻ ഞാൻ ചെയ്തു ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഞാൻ ഓട്ടം തികച്ചു ആ ലക്ഷ്യത്തെ ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചു വിശ്വാസം ഞാൻ കാത്തു ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോർ പൊരുതുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സ്നേഹിതൻ ഒരു ദൈവദാസൻ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് സ്ത്രോത്രം ആരാധനയുടെ നടുവിൽ വെച്ച് കർത്തൃസന്നതിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്യൂണർ സർവീസ് ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോ ഈ ചിന്ത എന്നെ വല്ലാതെ ഗ്രസിച്ചു സ്ത്രോത്രം കർത്താവെ ശുശ്രൂഷ തികച്ച അക്കര നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ചെയ്തു എന്നുള്ള ചാരുതാർത്ഥ്യത്തോടെ ഈ മണ്ണിനെ വിട്ടു പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൽ പരം ധന്യത എന്താ പ്രിയരെ ഹലരൂയ അതാ പറയുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോർ പൊരുതുക കുഞ്ഞ് നിനക്ക് ദൗത്യമുണ്ട് നിനക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നീ ഫെയ്ത്തിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക നിനക്കെതിരെ നിന്റെ ഫെയ്ത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന മാനുഷിക എതിരാളികൾ പൈശാചിക ശക്തികൾ അവയ്ക്ക് ഒരു അവസരം പോലും കൊടുക്കാതെ ഫെയ്ത്തിനു വേണ്ടി നിന്നോണം നിന്റെ ബുദ്ധി ചിലപ്പം നിന്നോട് സംസാരിക്കും നിന്റെ യുക്തി ചിലപ്പം നിന്നോട് സംസാരിക്കും അമേൻ ഫെയ്ത്തിന് വേണ്ടി നീ നിന്നോണം ഹാലലൂയ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് എന്റെ ചിന്ത ഫെയ്ത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം ഫെയ്ത്തിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക യൂതയുടെ ലേഖനത്തിൽ യൂത അതാ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രിയ നമുക്ക് പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ സകല പ്രയത്നവും ചെയ്യുകയും വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായിട്ട് ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിന് പ്രബോധിപ്പിച്ച് എഴുതുവാൻ ആവശ്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ ദുഷ്കാമവൃത്തിക്ക് ഹേതുവാക്കുന്ന ഏകനാഥനെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സമൂഹം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ഇവിടെ പറയുകയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലായി ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ഫൈത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മളിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്നോട് പറഞ്ഞ സമയത്തിന് ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹാലലൂയ കുഞ്ഞെ നീ അനുഭവിച്ച ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റു ചിലരുടെ മാതൃക കേടുകൊണ്ട് നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് കോട്ടം ഭവിച്ചോ അനുവദിക്കരുത് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും നിന്റെ ആത്മീകതയെ ബാധിക്കരുത് ബാധിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് സ്ത്രോത്രം നീ അനുഭവിച്ച സംഘർഷം നീ അ
നിങ്ങളിൽ ജീവൻ സ്തോത്രം നമ്മളിൽ മരണം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ മനസാവാജ കർമ്മണറിയാത്ത പലതും തലമിൽ കെട്ടിവെച്ച് സ്തോത്രം ഒന്നും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതെ കൈകെട്ടി പലതിൻ്റെ മുന്നിൽ സ്തോത്രം നിരാശയോടെ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ആത്മസംഘർഷം ഉണ്ടല്ലോ അതാ മരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ അത് ജീവനായി വ്യാപരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാവിൽ പറയാം നിങ്ങളുടെ ആത്മസംഘർഷങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നൊമ്പരങ്ങളും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമാകത്തില്ല അതെല്ലാം കർത്താവിനോട് കൂടെ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ജീവനായി അതെല്ലാം നന്മയായി മാറത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കണ്ടും കേട്ടും ഒന്നും 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 ആമേൻ അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് ശോഷണം സംഭവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം നടുവിൽ തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഫെയ്ത്തിന് വേണ്ടി നിന്നോണം അതവിടെ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നല്ല പൊറപ്പൊരുതുക ആരും ഏതു വിധനെയും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കരുത് തൃശൂർ പാലക്കാട് ആമൻ ഷാരോന്റെ സി എമ്മിന്റെ ഈ വർഷത്തെ പ്രവർത്തനോത്ഘാടനം മീറ്റിംഗിൽ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ ഞാൻ വരട്ടെ ഫെയ്ത്തിന് വേണ്ടി നിന്നോണം കൊറോണ വരും പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ചർച്ച അടച്ചിടും ആരാധിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും പക്ഷേ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കീപ്പ് ചെയ്തോണം ഈ ഫെയ്ത്തിന് വേണ്ടി ചങ്കുറപ്പോടെ നിന്നോണം ഹാലലുയ നമ്മള് പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ സ്ഥാത്രം ജീവനെങ്കിൽ ജീവൻ വെച്ച് ഭാരതം നേടണം അമേൻ ഭാരതം നേടുക എന്നുള്ള വാക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റുക ജീവനെങ്കിലും ജീവൻ വെച്ച് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ആർ എസ് വി ജയരാജ് വാടിയ മനോഹരമായൊരു പാട്ടുണ്ട് ഭാരതം ഉണരണം യേശുവിൽ വളരണം എന്നെ ഉപയോഗിക്കുക കർത്താവിനോട് പറയണം കർത്താവെ നിൽക്കാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണം വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ തലമുറകളൊക്കെ അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ ആമേൻ പിശാചനും മനുഷ്യനും യുക്തിക്കും ആമേൻ മതഭ്രാന്തന്മാർക്കും ആമേൻ ഈ പറയപ്പെട്ട യാതൊരുവിധ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾക്കും ജിഹാദികൾക്കും തീവ്രവാദികൾക്കും ഇവിടുത്തെ ആമേൻ സ്തോത്ര നിരീശ്വര ചിന്താഗതികൾക്കും ആത്മീകതയുടെ വേഷം ധരിച്ച ജഡീക മണ്ഡലത്തിന് ഇളക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഫെയ്ത്തിന് വേണ്ടി ചങ്കുറപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസ വീരന്മാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ഫെയ്ത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുക കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ കണ്ണുകൾ പടച്ചാട്ട് അതിനെ തുറന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ താങ്ക് യു ലോഡ് താങ്ക് യു ജീസസ് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ദൈവകൃപയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് അഭിഷേകത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് കർത്താവെ ഞാൻ നിൽക്കാം എത്ര പേർക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ നിൽക്കാം കർത്താവെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ പേരൻസ് കാണും അമേൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാലും അമേൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പോലും ആ കര ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ച് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞേ കർത്താവെ അമേൻ ഞാൻ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിന്നോളാം ഞാൻ ഫെയ്ത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാം എത്ര പേര് പറയും സ്തോത്രം എന്നെ ഒരു മടുപ്പും നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് മടുപ്പ് പടിക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കട്ടെ ഒരു മടുപ്പും കയറരുത് നമ്മളെ ബാധിക്കരുത് ഹാലലുയ്യ സ്തോത്രം 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 മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഹാലലുയ്യ ആമേൻ ആ മഴയത്ത് കുട നിവർത്തി പിടിച്ച് ആമേൻ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോ മഴ നനയാതെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ കുട നിവർത്തി വിശ്വാസത്തിന്റെ കുട നിവർത്തി അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്നോണം ഒന്നും ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അമേൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചേ അമേൻ ഹാലലുയ്യ അടിയനിത ദേവ എന്ന് നമ്മൾ പറത്തില്ലേ അതുപോലെ പറ കർത്താവെ അടിയനിത സഹായിക്കണേ സഹായിക്കണേ എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ മടുപ്പുകളെല്ലാം മാറട്ടെ ക്ഷീണങ്ങൾ മാറട്ടെ എവിടെയോ സംഭവിച്ച പരാജയങ്ങൾ മാറട്ടെ ആത്മീക അപജയങ്ങൾ മാറട്ടെ ദൈവഭയമില്ലായ്മ മാറട്ടെ ദൈവപ്രീതി ഇല്ലായ്മങ്ങൾ മാറട്ടെ യേശുമിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിലേക്ക് പോകാതെ കർത്താവിനെ നോക്കി പാർക്കുവാനുള്ള വിശ്വസ്തമായ ഹൃദയം കർത്താവ് നൽകട്ടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പിതാവെ ഈ നല്ല രാത്രിക്ക് നന്ദി ഈ റീജിയന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് റീജിയന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദാസന്മാർ റീജിയന്റെ സി എമ്മിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ഹാലലിയ മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ കർത്തൃദാസന്മാർ ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള ദൈവജനം എല്ലാവരെയും ഓർത്ത സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിന് നന്ദി വി
ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ പരമാവധി ചെയ്യുവാൻ ഇടവരട്ടെ പുത്തനാശയങ്ങളും പുത്തൻ വെളിപ്പാടുകളും ആമേൻ കർത്താവെ ഈ റീജിയനിലുള്ള മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തി ചെയ്യാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ദൈവം അവരെ സഹായിക്കണേ അവർക്ക് ഒന്നിന് കുറവ് വരരുതേ അമേൻ ഫണ്ടിന് കുറവരല്ലേ അവരുടെ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് വിഘ്നം വരല്ലേ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുവാനുള്ള അഭിഷേകം നൽകണമേ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി യേശുവൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ഈ പ്രത്യേക മീറ്റിംഗിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച കർത്തൃദാസന്മാർക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാരോട് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാരോട് എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ ഓർത്തും പ്രാർത്ഥിക്കുക താങ്